ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஏசி ஜெனரேட்டர் ஸோ இந்த ஜெனரேட்டர் வந்து நம்ம எந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற டைமில் வந்து சப்போஸ் எனக்கு பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜெனரேட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஏசி கரண்ட்டை எடுப்போம் இதே மாதிரி எதுனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது இல்லை எதுனா ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற மாலில் வந்து ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்ட்டை எடுப்போம் அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் தான் ஸோ இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஜெனரேட்டர் நம்ம கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஜெனரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியாது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது அது தான் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த ஏசி ஜெனரேட்டர் வந்து ரெண்டு பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் ஒரு கண்டக்டரில் நான் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை நான் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண்டக்டரில் வந்து எனக்கு ஒரு இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஃபேர் அடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போது ஒரு கண்டக்டரில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் சம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண்டக்டரில் எனக்கு இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் செகண்டு பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்டு ரூல் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனை வந்து எனக்கு இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட மேக்னட்டியூடை சொல்லும் அதே இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட டைரக்ஷனை சொல்கிறது தான் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் சரியா ஸோ டைரக்ஷனை சொல்கிறது தான் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஏசி ஜெனரேட்டரில் முக்கியமாக இருக்கிற ரெண்டு பிரின்சிபல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் விச் ஷோஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ஸோ இதுதான் வந்து ஏசி ஜெனரேட்டரோட பிரின்சிபல் இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மேக்னட் இருக்கும் ஸோ நார்த்து போல் அண்டு சவுத்து போல் ஓகேவா ஸோ இந்த மேக்னட்டுக்கு நடுவில் நமக்கு ஆர்மேர் சேர் ரைட்டா ஸோ ஆர்மே சேர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு காயில் இருக்கும் ரைட்டா ஆர்மே சேர் ஆர் காயில் ரைட்டா ஸோ ஆர்மே சேர் அப்படி இல்லைன்னா காயில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேக்னட்டு ரைட்டா மேக்னட்டு இப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து நான் இது இது ஏசி ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட்டா ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த பிறகு எனக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது ஏசி ஜெனரேட்டர் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ஜெனரேட்டரு எல்லாருமே எப்படி ஆன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஸ்டார்டர் இருக்கும் ஸோ அதை பிடிச்சி இழுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது ரன் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அப்போது நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி போட்ட பிறகு தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அப்போது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த ஆர்மேச்சரு நான் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ண வச்சிடுறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பித்ததும் எனக்கு இந்த நார்த்து போல்லேயும் சவுத் போல்லேயும் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து 
அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் லைன் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ அப்போது எனக்கு இது ஆன் பண்ணது இது ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பித்ததுமே வந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இந்த ஆர்மேச்சர் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனோட பிரின்சிபல் இப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் லைனில் எனக்கு ஒரு கண்டக்டர் பாஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே தான் இங்கே நடக்க போகுது ஸோ இந்த ஆர்மேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் த கண்டக்டர் ரைட்டா ஸோ இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு நார்த் போல் டு சவுத் போல் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிராஸ் ஆகுது ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நான் ஒரு கண்டக்டர் வச்சேன் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரில் வந்து எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ரைட்டா ஸோ இப்போ இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அது எந்த மாதிரி எந்த டைரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்டு ரோலில் நம்ம பேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரோலும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் கிளியராக ஸோ ஃபோர் ஃபிங்கர் ரெப்ரஸன்ஸ் த டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நமக்கு நார்த்து போல் டு சவுத் போல் தான் மூவ் ஆகும்னு நமக்கு கிளியராகவே தெரியும் அப்போது இதுதான் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரெக்டாக ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஸோ தம் ஃபிங்கரை வந்து நம்ம மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிடில் ஃபிங்கர் அதாவது இந்த ஃபிங்கர் வந்து உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் ஸோ இதை நம்ம இங்கே இப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு இந்த ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து அந்த டேரக்ஷனில் போகுது கரெக்டாக ஸோ அந்த டேரக்ஷனில் போகுது ஸோ நார்த் போல் டு சவுத் போல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரெக்டாக இப்போது எனக்கு இந்த தம் ஃபிங்கர் வந்து மேலே டினோட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆர் எஸ் இல்லை எஸ்ஆர் வந்து மேலே ரொட்டேட் ஆகும் அதாவது மேலே ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் இந்த பக்கம் வெளியே வரும் ஓகேவா எனக்கு கரண்ட் இந்த பக்கம் வெளியே வரும் அப்போ இது மேலே போகுது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட்டு இது மேலே போகும் ரைட்டா ஸோ இப்போ மேலே போயிட்டு எனக்கு இது கீழே வரும் ஸோ இதை நீங்கள் நல்ல கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பி கியூ ஆர் எஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் போகுது இதுதான் ஆர்மேச்சர் நீங்கள் அசைம் பண்ணுங்கள் இது பி QRS ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ எனக்கு மேக்னெட் ஃபீல் இந்த டேரக்ஷன் எனக்கு மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் மேலேயா கீழேயா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தம்மை வந்து மேலே ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்போ இந்த கண்டக்டர் இந்த டேரக்ஷன் இந்த எண்டை பார்க்கணும் இந்த எண்டு வந்து எனக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து வெளியே வருது ஸோ இதுதான் அந்த மிடில் ஃபிங்கர் நீங்கள் அசைம் பண்ணணும் அப்போ இந்த தம்மு வந்து மேலே போகுது எனக்கு இண்டியூஸ்ட் டிஎம்எஃப் அதாவது அந்த இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து எனக்கு உங்கள் பக்கம் வருது அப்போது நான் வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஏன்னா இது மேலே போகுது இது எனக்கு கரண்ட் வெளியே வருது அப்போ இந்த பக்கம் கரண்ட்டு இன்வேர்டு இந்த பக்கம் கரண்ட் வந்து அவுட் வேர்டு அப்போ எனக்கு மேலே ரொட்டேட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ மேலே ரொட்டேட் ஆகிட்டு ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்தாச்சு இப்போ இந்த ஆஃப் ரொட்டேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அதே ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் இப்போது எனக்கு இது தான் வந்து பிக்யூஆர் அதாவது இங்கே பார்த்தோம் பிக்யூஆர்எஸ் இப்போ ஆர்எஸ்ஸும் வந்து எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் வந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஆர்எஸ் இங்கே வந்து பிக்யூ இப்போ எனக்கு இந்த பிக்யூ வந்து எனக்கு மேலே போகணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி எனக்கு இப்போ இது மறுபடியும் இந்த டேரக்ஷனில் வரணும் அப்போது எனக்கு இந்த ஆர்எஸ் வந்து கீழே போகணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த ஆர்எஸ் வந்து எனக்கு கீழே போனால் எனக்கு பிஆர் வந்து மேலே வரும் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது இந்த பக்கம் ஸோ கண்டக்டர் வந்து நான் மேலே போ மூவ் பண்ணியாச்சு ஒரு ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்துட்டு பிறகு இந்த கண்டக்டர் அந்த ஆர்எஸ் வந்து எனக்கு கீழே போகணும் ஸோ பாருங்கள் பிக்யூஆர்எஸ் ஸோ மேலே ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்தாச்சு இப்போது எனக்கு அதே ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூவில்
இங்கே வந்து Q, இங்கே வந்து P. இது வந்து ஆஃப் ரொட்டேஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு இது மேலே போகணும் அப்போ என்ன பண்ணும் எனக்கு இந்த பக்கம் இன்வர்டு கரண்ட்டு எனக்கு இந்த பக்கம் அவுட் வேர்டு கரண்ட்டு ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஜெனரேட்டர் ரைட்டா பை யூசிங் எலக்ட்ரோ மேனடிக் இண்டக்ஷன் ப்ளஸ் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்டு ரூல் ரைட்டா ஸோ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம கிராஃபிக்கலில் ரெஃப்ரெ ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நைன்டி டிகிரியில் இந்த பக்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ செவன்ட்டி அதுக்கப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் சொல்கிறேன் ஸோ ஏசி அப்படின்னாவே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எனக்கு பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ செகண்ட் சைக்கிளில் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஸோ இது அப்படியே ரொட்டீன் ஆகிட்டு போகும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஏசி ஜெனரேட்டரோட ஒர்க்கிங் இது வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ் ஸோ நமக்கு த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு ஆர்மேச்சர் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஆர்மேச்சரில் ரெண்டு காயில் ஸோ அப்போ எனக்கு த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னா மூணு இருக்கும் எனக்கு ஆறு காயில் வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு வென் கம்பேர்ட் டு த சிங்கிள் ஃபேஸ் எனக்கு த்ரீ ஃபேஸில் வந்து எனக்கு நிறைய இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரே ஒரு இஎம்எஃப் தான் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கரெக்டாக அப்போ எனக்கு த்ரீ ஃபேஸ்ன்னு வரும்போது எனக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ எனக்கு மூணு மடங்கு இதை விட அதிகமான ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து ஏசி ஜெனரேட்டர் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்